बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुभ्रियो एसीएल से शिक्षक्ति आठ वर्ष वाले अनेक भालू आसो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रहमत दामियो अनेक भालू आसी पियो शिक्षक्ति आज के तुम्हारे शत्र अमी एसीएल से अकाउंटिंग फर्स्ट पेपर रेज़ जावे जवाब दायर किचु इजी बट इम्पोर्टेन्ट एंट्री नियाल आप करवो आर ये एंट्री गुला जी बोई थे के नया हुए चे शेड होला अमाल लेखा अकाउंटिंग फाउर बोई थे के ज़्यादा कैसे बोई टा आसे तो मैं बोई टा खुले नाओ आज ज़्यादा कैसे बोई टा नाइ तो हम अमदे लेख सटा भालो बाबे मोंडिये शुनो पियोशिकर्ती एक कथा है बुझते हो अबे धरो तुमी तुम्हार कारबारे बिक्री जोनों दोहरा डगर पन्नो का कुर्सो जार निकोट्ते के तुमी दुई हजार डगर पन्नो बिक्री द बेबुरा जोनो निगेसो औरता दोहरा डगर पन्नो ते के अम्रा दुई हजार डगर पन्नो निगेसी आर बाकी टा अम्रा बिक्री जोनो रखी दिसी ताले आंसर डकी हो अबे कारण जिधर बिक्री हो जुन्नो शेर कोई नामे लिखते होंगे आज जिधर मालिक निगेस से शेर उत्तर नामे लिखते होंगे कारण आमाज़ जानी मालिक कारबार देखे नगोटा का नेग आ पोनो नेग जाए किसू नेग शेर उत्तर नामे लिखते होए आज जिधर तू टाका तक कारबार देख चुले गेसे एकाने नोदन केट करते होंगे और तक � लेखा से मोनेरी दुब्बो को है बीस हजार टका छोटे परसेंट बिक्री हो जन्नो तीस परसेंट बेहवारे जन्नो पीछे किधर मोनेरी माने की आमदा नहीं कागज कॉलम मार्कर इत्ते दिक्के हमरा मोनेरी बोली ऐहोन मोनेरी छत्ता तो हमरा बेहवारे कोरी किंतु ऐहोन लेखा से मोनेरी दुब्बो को है बीस हजार टका और तक कागज कॉलम एगु जब मुझे हम लोग छोटे परसेंट बिक्री करवो आठ-तीस परसेंट बेवार करवो पियो शिक्षिति हम लोग जाने बिक्री जुन्नो जाए हम लोग कोई 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 नाम के हम लोग डेबिट कोई आज रे हम लोग बेवार जुन्नो कोई कोई हम लोग शौंसिस्टो नाम टा लिखी तो एक ना शौंसिस्टो नाम टा की मुनी हरी ताहले पियो शिक्षिति तुम्हें एक ट बिकी करो अहोन तुम्हीं जे की पूरी में माल बिकी करो तो हमारे किंतु शेठा हिसाब रखा जनों की तुम्हारे कागज़ सुलाम बेबाहर करते होए हैं तो अहोन तुम्हीं बुझे ना जे तुम्हीं तुम्हारे लाइब्रेरी जनों मोट बीस हज़ार टका कागज़ सुलाम मार कर तुम्हीं कोई कर सो अतिम भावते सो अच्छा मित्रों मुनिहरी और तक आवश्यक है रखी दी बेवारे जन्नो तो हाले ऐसे टक्की हो बे कहने बीकर जन्नो जेटा हो बे शीत हो बे कोई शब्द डेबिट आठ आगरा हो बे ये बीस हजार जन्नो टकर छोटे परसेंट आज रा बेवारे जन्नो शेर नाम की हो बे मुनिहरी मुनिहरी शब्द डेबिट हो बे तुम्हार तीस परसेंट टका था आर नौ ए बीस हजार टका तीस परसेंट सौ हजार टका है इस हजार टका लिख बाम रा आ नौ दन केट हो बे बीस हजार टका और था इखने आंसर टा हो बे क्रोही शब्द डेबिट मोनीरी शब्द डेबिट नौ दन शब्द केट पिछे करती तब बात टाइम राशी दस परसेंट बात टाइ नौ गोत को है दो हजार टका देखो नौ गोत को है इरामा इजी लगे जानता बाटर माने लो डिस्काउंट माने साठ दवा पियो शिक्षक थी धरो तुम्ही एक ड्रेस कीन बा दाम लेखा है से एक हजार टका वो लेखा है से दो परसेंट सारे ड्रेस बिक्री चलते से एवं जो ये एक हजार टका टेन परसेंट डिस्काउंट बा साठ बा बाटर को तो टका है एक शुरू टका है तो तुम्ही उन्हें को तो टका दी बा नौ शुरू तब तो तुम्हारे गीष्मों का लिनो पार, शीत का लिनो पार, तुम्हारे ये ऑफर, शे ऑफर, ठीक है ऐसे। और तब इधर लेटर वेबसाइट कोशल। जब कम उदी जावो ना, हमारे जिले मेन पर शेड आशी, तो लेकिन लेकर आए से दस परसेंट बात टाइप पोनो कोई, इजी पोनो कोई कस्टम में आमी जेटा का टाइप कॉम डीसी शेड की सार, अनि � यहाँ पोस्टों लोग की बात बुझ बो इन कारण ये बात टा एक ने कोई नाम टा आस्ते पियो शिक्षित खेला बा कोई बिक्री ऐसे में जेटा का साठ दया होए शेटे हुलो की तुम्हार कारण बने बात टा आर को खुनी कारण ये बात ठहरे बे आशे ना तारे एक ने को तोड़ का बुझ बे एक ने आमदेर लेखा है दस परसेंट बात टा 
তোমাদের সাথে আমি বার্তা নিয়ে একটা ক্লাস নিব ওখানে ডিটেলস আমরা কারারি বার্তা নগদ বার্তা এবার নিয়ে আলাপ করব তো এখানে একটু সংক্ষেপে বলি কারারি বার্তা কখন হিসাবে আসে না নগদ বার্তা হিসাবে আসে আর কীভাবে বুঝবে আমরা নগদ বার্তা কীভাবে বুঝবো কারারি বার্তা কারারি বার্তা বুঝবো কয় বিক্রয় নামটা উল্লেখ আছে আর নগদ বার্তা বুঝবো আমাদের কোনো কয় বিক্রয় উল্লেখ নাই যেটা আমরা তিন গ নগদ বইতে অনেক অঙ্কের মধ্যে পাই পরে আমরা এগুলো নিয়ে আরও ডিটেলস আলাপ করব তো তো অবদিটিও আসতে পারে কোন বার্তায় হিসাবে আসে নগদ বার্তা হিসাবে আসে তাহলে কোন বার্তা হিসাবে আসে না ক্যারারি বার্তা হিসাবে আসে না তারপর আমরা আসি তাহলে লেখা আছে জনাব অপুর নিকট মাল বিক্রয় পনেরো টাকা প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা আগে শিখছিলাম যদি নাম থাকে সেটা কি বাকিতেই ধরতে হয় তাহলে অপুর নিকট মাল বিক্রয় মাল বিক্রি করছি আমরা তাহলে কি আমাদের আয় হয়েছে আয় হলে ক্রেডিট হয় আর আমাদের ডেবিট হবে অপু হিসাব ডেবিট হবে কারণ টাকা পাবো আমি এটা আমার সম্পদ সম্পদ বৃদ্ধি বলে ডেবিট হয় তো এখানে অ্যান্সারটা হবে অপু হিসাব ডেবিট বিক্রি হিসাব ক্রেডিট প্রিয় শিক্ষার্থী নাম থাকলে নামটাই লিখতে হয় অনেকে আমরা নাম না লেখে পাপ হিসাব লিখি তাও অ্যান্সার হবে অনেকে আমরা এভাবে লিখি অপু ব্যাকেটের পাপ্য অনেকে আমরা এভাবে লিখি পাপ্য ব্যাকেটের অপু তা হবে কিন্তু আমি ব্যক্তিগতভাবে মতামত থাকবে আমরা এই ক্ষেত্রে নাম থাকলে আমরা নামটাই শুধু লিখব অপু হিসাব ডেবিট বিক্রি হিসাব ক্রেডিট তারপর আমরা আসি জনাব অপুর নিকট নগদে মাল বিক্রয় এখানে নাম আমাদের মুখ্য জিনিস না নগদে আছে অর্থাৎ নগদে হয়েছে অ্যান্সার হবে নগদ হিসাব ডেবিট বিক্রি হিসাব ক্রেডিট তারপর আমরা আসি জনাব অপুর নিকট এক লক্ষ টাকার মাল বিক্রি করে বিশ হাজার টাকা নগদে পাওয়া গেল প্রিয় শিক্ষার্থী একটু মানুষ বুঝে নাও অর্থাৎ তুমি অপুর নিকট এক লক্ষ টাকা মাল বিক্রি করছো এই এক লক্ষ টাকার মধ্যে তুমি নগদে পাইছ বিশ হাজার টাকা তো বুঝতে হবে কি বাকিটা বাকিতে তাহলে অ্যান্সার কী হবে নগদ হিসাব ডেবিট আর যে আশি হাজার টাকা বাকিতে নাম আসে নাম লিখব অপু হিসাব ডেবিট আর বিক্রি হিসাব ক্রেডিট তাহলে অ্যান্সারটা হবে নগদ হিসাব ডেবিট বিশ হাজার টাকা অপু হিসাব ডেবিট আশি হাজার টাকা বিক্রি হিসাব ক্রেডিট এক লক্ষ টাকা তারপর আমরা আসি জনাব অপুর নিকট ধারে পাঁচ হাজার টাকার মাল বিক্রি করা হলো এই যে অপুর নিকট ধারে মাল বিক্রি করছি আমরা এই যে ধারে না বললো কি আমরা বাকিতেই বুঝে নিতাম অর্থাৎ আমাদের এই যে দেখো চব্বিশ নম্বর লেখা আছে জনাব অপুর নিকট মাল বিক্রয় এই অ্যান্টিটা আর আমাদের অর্থাৎ চব্বিশ নম্বর আর আমাদের সাতাশ নম্বর হুব অফ সেম যা এখানে দাঁড়াটা উল্লেখ করছে তো এখানে অ্যান্সার আমাদের চব্বিশ নম্বরের মতোই হবে অপু হিসাব ডেবিট বিক্রি হিসাব ক্রেডিট তারপর হলো নগদে মাল বিক্রয় এটা সবাই পারো খুব ইজি অ্যান্টি নগদ হিসাব ডেবিট বিক্রি হিসাব ক্রেডিট তারপর আসি আমরা ধারে পণ্য বিক্রি করা হলো ধারে পণ্য বিক্রয় দেখো এই যে লেখা আছে চব্বিশ নম্বরে জনাব অপুর নিকট মাল বিক্রয় এটা ধারে আর এখানে আছে ধারে পণ্য বিক্রয় এটাও ধারে কিন্তু এখানে নামটা আছে বলে আমরা অপু নাম লিখছি এখানে নাম নাই আমাকে এখানে অপু নাম বা অনুগ্রহ নাম লিখতে পারবো না আমাকে নাম লিখবো এখানে পাপ হিসাব লিখবো কারণ আমরা জানি ধারে বিক্রি মাল বিক্রি করলে আমাদের পাপ হিসাবের সম্পর্ক হয় অর্থাৎ এই ধারে মাল পণ্য বিক্রি করছি আমরা বিক্রি করছি আমাদের আয় হয়েছে আয় হইলে বিক্রি ক্রেডিট হবে মানলাম ডেবিট কী হবে টাকা পাবো আমি পাপ্য হিসাব হ্যাঁ এখানে অ্যান্সার হবে উনত্রিশ নম্বরে পাপ্য হিসাব ডেবিট বিক্রি হিসাব ক্রেডিট আমার সম্পদ এখানে বৃদ্ধি পাইছে সব পাপ্য হিসাব আয় হয়েছে এখানে বিক্রি হিসাব অ্যান্সার কী হবে তাহলে অ্যান্সার হবে পাপ্য হিসাব ডেবিট আর বিক্রি হিসাব ক্রেডিট প্রিয় শিক্ষার্থী তারপরে অ্যান্সারটা আসি আমরা আমাদের তিরিশ নম্বরে লেখা আছে চেকে মাল বিক্রয় চেকে মাল বিক্রি আমার নগদ বিক্রি করি নাই বাগদে বিক্রি করি নাই চেকে মাল বিক্রি করছি প্রিয় শিক্ষার্থী এই অ্যান্টিটা ইজি বাট খুবই ইম্পর্টেন্ট এটা ভালো মতো বুঝে নাও চেকে মাল বিক্রি করছি একটা সময় ছিল চেক পাওয়া নগদে সামিল বাট বর্তমানে চেক পাওয়া নগদে সামিল না আমরা এখানে ব্যাঙ্ক লিখব কি লিখব ব্যাঙ্ক লিখব কারণ হলো আমি যখন চেকটা পাইছি আমি চেকটা ব্যাঙ্কে জমা দিয়ে দিবো ব্যাঙ্ক টাকাটা নিয়ে আসবে অর্থাৎ কী হবে জিনিসটা আমার টাকাটা ব্যাঙ্কে বেড়ে যাবে হ্যাঁ ব্যাঙ্ক হিসাব ডেবিট হবে কারণ ব্যাঙ্ক আমার সম্পদ আর বিক্রি হিসাব ক্রেডিট হবে প্রিয় শিক্ষার্থী যদি বলে ডাক কাটা চেকে বিনিময়ে পণ্য বিক্রয় আমরা ওই ক্ষেত্র ব্যাঙ্ক লিখব কিন্তু এখানে আমি একটু এক্সট্রা বই রাখি যদি বলা হয় কখনো বাহক চেক বা হুকুম চেকের বিনিময়ে পণ্য বিক্রয় ওই ক্ষেত্র অবশ্যই নগদ লিখতে হবে কারণ হলো বাহক চেকটা বা হুকুম চেকটা হলো এরকম ধরো তুমি একটা চেক পাইছো চেক পেয়ে তুমি সেটা ব্যাঙ্কে না দিয়ে তুমি অন্য আয়োজনকে দিয়ে দিস তাহলে কী হবে বাস্তব কী হবে বাস্তবে তুমি যাকে চেকটা দিস সে কিন্তু টাকাটা নিয়ে যাবে তারা কি তো ব্যাঙ্কে বাড়বে ব্যাঙ্কে বাড়বে না সো যদি বাহক চেক বা হুকুম চেক বলে অবশ্যই তোমাকে
আমাদের একত্রিশ নম্বরে লেখা আছে জনাব অপুর নিকট বিশ হাজার টাকার পণ্য বিক্রি করে দশ হাজার টাকার নগদে ও চেকে পাঁচ হাজার টাকা পাওয়া গেল দেখো পণ্য বিক্রি করছি আমরা বিশ হাজার টাকার নগদে পাইছি দশ হাজার টাকা চেকে পাইছি পাঁচ হাজার টাকা বাকি পাঁচ গেল কই বুঝতে হবে সেটা বাকিতে তাহলে অ্যান্সারটা হবে নগদ হিসাব ডেবিট দশ হাজার টাকা ব্যাংক হিসাব ডেবিট পাঁচ হাজার টাকা আর অপু হিসাব ডেবিট পাঁচ হাজার টাকা বিক্রি হিসাব ক্রেডিট বিশ হাজার টাকা আর বিশ্বাস তোমার জিনিসটা ইজিলি বুঝতে পেরেছ পৃষ্ঠিক্ষেত্রে তারপর আসো জনাব অপুর নিকট বিশ হাজার টাকার পণ্য বিক্রি করে চেক পাওয়া গেল এবং সাথে সাথে চেকটি ব্যাংকে জমা দেওয়া হলো অর্থাৎ আমাদের এই এন্ট্রিটি অনেকটা তিরিশ নম্বরের মতোই এখানে লেজ লাগানো হয়েছে তোমরা কি করো দেখার জন্য অর্থাৎ এখানে চেকে পণ্য বিক্রি করলে যা হয় আর চেক পেয়ে সঙ্গে ব্যাংকে জমা দেওয়া হয়েছে তাই হবে অ্যান্সারটা হবে ব্যাংক হিসাব ডেবিট বিক্রি হিসাব ক্রেডিট তারপর আমরা আসি নগদে ও চেকে মাল বিক্রয় দশ হাজার টাকা দেখো নগদে ও চেকে মাল বিক্রয় দশ হাজার টাকা উল্লেখ করা নেই কত টাকা চেকে কত টাকা আমাদের নগদে আমরা বুঝে নিব যে দুইটাই অর্ধেক অর্ধেক হ্যাঁ তো এখানে অ্যান্সারটা হবে নগদ হিসাব ডেবিট পাঁচ হাজার টাকা ব্যাংক হিসাব ডেবিট পাঁচ হাজার টাকা আর বিক্রি হিসাব ক্রেডিট দশ হাজার টাকা পৃষ্ঠিক্ষেত্রে তারপরে আসো পণ্য রপ্তানি করা হলো দেখো রপ্তানি মানে হলো বিক্রি অর্থাৎ এক দেশ থেকে যে অন্য দেশে পণ্য বিক্রি করা হয় সেটাকে আন্তর্জাতিকভাবে রপ্তানির নামে লিপিবদ্ধ করা হয় আর রপ্তানি করলে টাকাটা ব্যাংকের মাধ্যমেই আসে কারণ আমরা আগে বলছিলাম যে এক দেশের মুদ্রা অন্য দেশে অসল সো এখানে পণ্য রপ্তানি করা হলো মানে টাকাটা আমার ব্যাংকে বৃদ্ধি পাবে ব্যাংক হিসাব ডেবিট হবে আর এটা কই থেকে আসছে রপ্তানি এখানে রপ্তানি মানে আমরা এখানে বিক্রয় লিখব হ্যাঁ রপ্তানি আমদানি এগুলো ইউজ করা হয় ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ কিন্তু আমরা লেখার সময় এখানে কি লিখবো বিক্রয় লিখব তো এখানে অ্যান্সারটা হবে ব্যাংক হিসাব ডেবিট আর বিক্রয় হিসাব ক্রেডিট পৃষ্ঠিক্ষার্থী তারপর আমরা আসি সেটা হচ্ছে দেখো মাল বিক্রয় বাবদ দশ হাজার টাকা চেক দেনা পরিশোধ বাবদ সীমান্তের সপক্ষে অনুমোদন করা হলো এটা মানে হলো ধরো আমি মাল বিক্রি করছি দশ হাজার টাকার এখন বিক্রি করার পরেই আমার নিকট আরেকজন টাকা পাবে আমি যার নিকটে পণ্য কয় করছি ধরো সে টাকা পাবে আমি ওকে আবার দিয়ে দিচ্ছি ওর নাম সীমান্ত ধরো অ্যান্সার কী হবে সীমান্ত হিসাব ডেবিট বিক্রি হিসাব ক্রেডিট দেখো একটু হয়তো বুঝে নাও মাল বিক্রি বাবদ প্রাপ্ত দশ হাজার টাকা চেক দেনা পরিশোধ বাবদ সীমান্ত সপক্ষে অনুমোদন করা হলো মানে আমি পণ্য বিক্রি করছি বিক্রির চেকটা আমি সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে দিছি একে বলা হয় কোন চেক এই যে এইটা যে বললাম বাহক চেক বা হুকুম চেক হ্যাঁ এটা হলো বাহক চেক বা হুকুম চেক এখানে টাকা ব্যাংকে আর বাড়বে না তো এটা টাকাটা কিনে নিবে ওই যে সীমান্ত নামক ব্যক্তি নিয়ে নিবে তার অ্যান্সার হবে এখানে সীমান্ত ডেবিট হবে আর চেটা কই থেকে আসছে বিক্রি থেকে আসছে বিক্রি হিসাব এখানে ক্রেডিট হবে তার অ্যান্সার হবে সীমান্ত হিসাব ডেবিট বিক্রি হিসাব ক্রেডিট তারপর আমরা আসি দেখো বিশ হাজার টাকার বিশ হাজার টাকার পণ্য বিক্রয় যার নগদে সাত হাজার টাকা সরি বিশ হাজার টাকার পণ্য বিক্রয় যার নগদে পাঁচ হাজার টাকা এবং সাত হাজার টাকা চেক পাওয়া গেল আমাদের এই অ্যান্ট্রিটা আগের অ্যান্ট্রির মতোই আমরা এই যে অর্থাৎ একত্রিশ নাম্বারের মতোই অনেকটা তো দেখো আমরা নগদ হিসাব ডেবিট লিখব পাঁচ হাজার টাকা আর চেক ব্যাংক হিসাব ডেবিট লিখব আমরা সাত হাজার টাকা তো আমরা পণ্য বিক্রি করছি বিশ হাজার টাকার পাইসি করতে আমরা পাঁচ আর সাত বারো হাজার টাকা বাকিটা কি বাকিতে এখানে নাম নাই বাট এখানে নাম ছিল অপু নাম ছিল এখানে যদি নাম নাই কি লিখবো আমরা পাপ্পু হিসাব লিখবো অর্থাৎ অ্যান্সারটা হবে এখানে নগদ হিসাব ডেবিট পাঁচ হাজার টাকা ব্যাংক হিসাব ডেবিট সাত হাজার টাকা পাপ্পু হিসাব ডেবিট বাকি টাকাটা অর্থাৎ আট হাজার টাকা আর বিক্রি হিসাব ক্রেডিট হবে বিশ হাজার টাকা পৃষ্ঠিক্ষেত্রে তারপরে আমরা আসি তিরিশ হাজার টাকার পণ্য বিক্রয় যার তিরিশ পার্সেন্ট নগদে চল্লিশ পার্সেন্ট চেকে বিশ পার্সেন্ট বিলের মাধ্যমে পাওয়া গেল দেখো নগদ বুঝলাম চেক বুঝলাম এই যে বিল এটা কী হবে প্রাপ্য বিল এখন প্রশ্ন হলো তিরিশ চল্লিশ সত্তর আর বিশ নব্বই আর দশ পার্সেন্ট কই গেল সেটা হবে বাকিতে অ্যান্সারটা হবে নগদ হিসাব ডেবিট তিরিশ পার্সেন্টের যে টাকাটা হয় সেটা আর চেক মানি ব্যাংক ব্যাংক হিসাব ডেবিট চল্লিশ পার্সেন্ট যে যে টাকাটা হয় সেটা বিশ পার্সেন্ট হলে বিল প্রাপ্য বিল যে টাকাটা হয় সেই টাকাটা আর বাকিটা কি বাকিতে আমরা কি পণ বিক্রি করছি পাবো সেটা কি হবে প্রাপ্য হিসাব অর্থাৎ অ্যান্সারটা হবে এখানে নগদ হিসাব ডেবিট ব্যাংক হিসাব ডেবিট প্রাপ্য বিল হিসাব ডেবিট প্রাপ্য হিসাব ডেবিট বিক্রয় ক্রেডিট খেয়াল করো এখানে কি প্রাপ্য বিল আর টেন পার্সেন্ট হবে প্রাপ্য হিসাব হ্যাঁ আর টাকাটা আমরা এই তিরিশ হাজার টাকা যেটা হয় আমরা সেটা বের করে লিখে দেব তুই শিক্ষার্থী এই যে
রপ্তানি মানে বিক্রি করা হলো ডাটা ব্যাংকের মধ্যেই জমা হবে অর্থাৎ ব্যাংক হিসাব ডেবিট বিক্রি হিসাব ক্রেডিট তারপর আমরা আসি 10% বাড়তায় নগদ বিক্রয় প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা কিন্তু আগে এই ধরনের এন্ট্রি আলাপ করেছিলাম ওটা ছিল আমাদের কি দেখো এখানে 10% বাড়তায় নগদ ক্রয় ছিল আমাদের ঠিক না এখানে ক্রয় ছিল আমাদের এই 23 নম্বরে ক্রয় ছিল বাড়তায় আর এখন হলো আমাদের যে একটু খেয়াল করো দশ পার্সেন্ট বাড়টায় কি নগদ বিক্রয় এই যে আমরা নগদ বিক্রি করছি তিরিশ হাজার টাকার পণ্য তাহলে কি হলো একটু তোমার জিনিসটা বুঝে নাও ভালো মতো করে প্রিয় শিক্ষার্থী এই যে দশ পার্সেন্ট বাড়টায় নগদ বিক্রয় তাহলে আমরা বিক্রি করছি বাড়টায় অর্থাৎ তুমি তিরিশ হাজার টাকার পণ্য বিক্রি করছো তিন পার্সেন্ট বাড়টায় অর্থাৎ তুমি তিন হাজার টাকা কম নিচ্ছ কেন তোমার এরকম বাড়টা কারের বাড়টা আমরা আগে বলছিলাম কীভাবে বুঝলো কারের বাড়টা কয় বিক্রির নামটা উল্লেখ থাকবে তাহলে এখানে কি বিক্রির নামটা উল্লেখ করা আছে তাহলে আমি তিরিশ হাজার টাকা পণ্য বিক্রি করার সময় টেন পার্সেন্ট কম নিই সেটা কী বার্তা কারের বার্তা আর কখনো কার বার্তা হিসেবে আসে না তাহলে আমি কত টাকা পাবো তিন জন বাদ দিই তিরিশ থেকে তিন বাদ দিলে কত থাকবে আর সাদেশ থাকবে অর্থাৎ এখানে হিসাব করতে হবে নগদ হিসাব ডেবিট সাতাশ হাজার টাকা বিক্রি হিসাব ক্রেডিট সাতাশ হাজার টাকা প্রিয় শিক্ষার্থী তুমি এগুলো ভালো দেখে নাও ভালো মতো বুঝে নাও না বুঝলে কমেন্টে আমাকে জানাও বারবার দেখো তোমার যদি ভালো লাগে তোমরা তোমার যে বন্ধুরা আছে ওদের কাছে শেয়ার করো আমার বিশ্বাস সবাই উপকৃত হবা আর তোমাদের এগুলো ভালো বুঝতে পারলে ওদের কোনো পাইট পড়তে হবে না তোমরা বারবার দেখে নাও তোমরা ভাববা যে তোমার ক্লাসের মধ্যে আসো তোমরা সেভাবে একটু পড়া করো হ্যাঁ একটু টাইম নিয়ে ভালো মতো করে পড়া করো শুধু অস্থির হইলে হবে না খেয়াল রাখতে হবে এটা বুঝতে হবে আর একবার বুঝতে পারলে আর কোনো প্রবলেম হবে না কিন্তু মেন প্রবলেম কি তোমরা ওই নাচ গান এগুলো দিয়ে সারাদিন পড়ে থাকো এই পড়ালেখা আসলে তোমাদের কি মাথা ব্যথা অস্বস্তি শুরু হয়ে যায় ঠিক আছে তো আমি তোমাদের রিকোয়েস্ট করবো তোমরা একটু পড়ালেখায় মন দাও নিজের কেরিয়ার দিকে মন দাও আর বিশ্বাস তোমরা অনেক ভালো করতে পারবো আল্লাহ হাফিজ সবাই ভালো থাকো